这么做的这么早啊？留下我们孤儿寡母这么怕、啊？你说什么？孤儿寡母啊？一个死鬼，竟然还在外面养女人，我也不怕了。师妹，你去把那个狐狸精给我抓回来。我抓，赶紧打钱。我苏夏婉，职业演员。不过我的职场不是在摄影机前，而是在生活里。小姐，您给老王扮演的孙女十分成功，期待下次合作。小姐，这边接出品的黑西装撑伞，装神秘的活计吗？想跟您沟通一下。白景元，受不了了，你真的，真棒。哎呀，陈哥，那你到底对我哪里不满意啊？咱们两个从小一起长大。我对你从小，我到头都不满意。不满意，不满意，我敢，我敢，不行吗？我敢。妈，妈，救我！<笑>我已经有结婚对象了，吴景元，你死心吧！什么结婚对象呀、啊？你以为你随便找个疯女人，我就会相信你吗？疯女人？那你是一个对着有妇之夫死缠烂打的泼妇吗？你说我泼妇？老公，欺负我！刘景元，滚！再也不要出现在我面前！我不信，我不信！我去，终于见了！真的？一百万？哦，这台也慢了，来，就一百万。叫什么名字啊？随便，我什么不知道。职业演员只是心如一万，预约档期让这收费受不一价。这个你还需要预约档期啊？那当然，我可是专业的，我很多的。那你要不要考虑做一个大项目，比如说包女？我万一不卖身啊？是，我是说，在这一年时间里，你扮演我的老公，让刚才那个女人知难而退，她实在太难缠了。不好意思，我可不想在一个水。一千万，这只是定金。先跟我去领证。给陈哥。钱，别给我看。喂，云春哥，我已经问过伯母了，她说你根本就没有女朋友，你一定是在骗我的，对不对，云春哥？啊啊啊、这位小姐，请你看清楚。我和云真，那可是受法律保护的合法的。林静然，对不起，我已经跟他结婚了，所以请你以后不要来骚扰我，还有我的妻子。你是个不要脸的女人，你一定是用了什么肮脏手段，才让云真哥娶你的。自己的心是黑的，他什么都是黑的。不好，一见倾心。二见钟情，三见赏花。你个女人！哦，不不不，云春哥，我我不是故意的，是他。云春哥，我，老公，疼不疼啊，老公？没事啊，老公给你哭哭。哦，嗯。你点灯。哈哈哈！又机会敌人一次，进攻！我受不了了，我是你的金主，你怎么能让我挨打？
，那你让我挨打也可以啊，得加钱。这样子，花钱被疼。啊，既然老公被打，那老婆你要不要表情？干什么？帮老公补马。命硬。苏向晚，这个月钱呢？你别忘了，你自己说的，一千万买断母女关系，你还欠着好多钱呢。行了行了，知道了，晚点打给你。吸血鬼，怎么了？没什么，我还有点别的事儿，今天的戏就算我送你的了。再见。<咳>说什么？云晨和一个来路不明的人，令哲结婚了。那个女人站着有云晨哥撑腰，丑恶我什么也不是。我母婆，你一定要替我做主呀！要是不能嫁给云晨哥，我活着还有什么意义呀？岂有此理！听顾太太随便选一个人就当当啊！就是，我给他打电话。云晨，你竟然还敢背着我结婚！你把这个女人带到帝豪酒店，我要看一看这个女人，她到底是个什么货色。好了好了，别催了，我马上就到。我，苏一航，你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？怎么，你这着急陪男人睡，又同站下了？哎，这就是你说的一个姐姐。长得喜欢赛跑，他就是个赔钱货。你要喜欢，你敢打老子？打的就是你，苏阳。要不是我在外面拼命赚钱，你能在这儿拍货？苏向晚，你欠我们苏家一千万，还敢打我？臭，真是给你脸了！啊！你就是苏向晚的金子，来的真好。我是苏向晚的弟弟，今晚苏向晚陪你睡的钱，给我就好。什么东西啊？你敢找老子要钱？你敢打老子？你知道老子是谁吗？我可是黄忠手底下的人，他可是给顾氏办事的。应该是顾瑶手下的人。怎么？怕了吧？现在跪下来给我磕头道歉。那个，把他们手拧断，然后扔出去，以后不允许再进入顾氏家。呃，还连带那个黄忠也一起。你以为你是谁呀、啊？还敢动顾氏的头，真是可笑！我看可笑的人是你吧。顾总，你你你搞错了，他肯定不是顾氏集团的主人。你搞错了。同样的话，我不说第二遍。是。苏小文，顾总，你。你你你你你阿姨，您先消消气。妈。云晨，你还知道我是你妈呀？阿姨，我叫苏向晚，这是我给您的见面礼。见面礼？你是拿顾家的钱买的吧？我我跟婉婉结婚了，我的钱就是他的钱。<笑>来，婉婉。苏小姐真是好本事，靠着肮脏龌龊的手段也能上位。吴警员，这是我的家业，你来干什么？他是我请来的，你有意见？没意见。哎，静然，你刚才说的话什么意思呀？我的意思是，苏向晚就是个陪睡。啊！我可是亲眼看到、亲耳听到的。哎，小七，我知道你
一直都不行。可你也不能这么污蔑我呀！刚才那件事情，云池也是做的。云池，你说。有几个小混混嘴巴不干不净的欺负他，我已经解决了。吴姐，你是眼睛看不见，还是耳朵不听话？云池。这小姐不一直都这样子吗？你三番五次的拒绝她，她为什么看不清，也听不清楚呢？说不定她脑子真的有病。林小姐，要不然你还是去医院看一下。我、哎，你看她，当着你的面都敢欺负我。老婆，你看看，三个女的还敢侮辱我。牙尖嘴利的，一脸的狐狸相，看就是个没家教的东西。你做什么工作的？妈的身体不太好，你说来这边。OK， 我是专业的。我跟你说话呢，你们俩还在交头接耳做什么呀？阿姨，云琛是在提醒您要注意您的身体。我从小就是一个孤儿，家教这个事情，我确实没有呢。工作。我是在宠物医院当帮工的，对付畜生。不可能！郭云琛，这就是你给我找的儿媳妇呀？要身份没身份，要地位没地位，连个正经的工作都没有，我不同意。这小老太太咄咄逼人，中气十足，哪里像身体不好的样子？嗯、妈，我会安排王婉婉。到顾氏集团上班，<笑>好啊！你是铁了心了要娶这个女人，是不是？妈，我是已经娶。妈的命令你也不听了，你是要气死妈也无所谓了。啊，伯母，云天哥，伯母身体本来就不好，你快别气她了。阿姨不会真的有事吧？没事，她身体好的很。那你跟我说的是你不好。那我是怪你，超常发挥。养鸡吃，还不是顾总对我那么好，多，再少一点。当然，当然了。<笑>我怎么生了你这个逆子呢？哎，你说这姑娘，哎，竟然她多好呀，她体贴、大方、温柔。你说你非要找一个这上不了台面的女人，哎。你是诚心让所有的人都在耻笑咱们顾家，是不是？哎呀，哎，呀。伯母，伯母，伯母，来人，救命呀！伯母，别装了，妈，你体检报告每周都有，看你身体好的很啊。哎呀，你个不孝之子，你只要气死妈呀！啊啊、我我还是去帮你拿药吧。哎呀，看看，你看看这多好的姑娘，你说你怎么就看不上呢？怎么了？怎么了？谁喊救命？呀，是不是他？云琛，是你呀、啊？不是，是怎么了这是？没事。哎，你怎么过来了？嗨、哎，我刚好在隔壁吃饭，这不听着动静想着来帮忙吗？没想到你们在这儿。哎，这位是……哦，这是我太太，苏向婉。你好，金先生，我是他老婆，初次见面，请多关照。哎，嫂子。我们是不是在哪儿见过？啊、是吗？可能我戴正脸，千万别给他认出来呀、啊！不对，嫂子，我们肯定在哪儿见过。<笑>我们肯定没见过，我确定肯定。不是，苏向晚，你怎么这么奇怪啊？你们是不是认识啊？赵可，是，我想起来了，你是。我想起来了，你是都不是。哎呀，都、啊、没人管我，死活了。哎呀妈！哎呀，云、哎、琛、哎哎哎哎哎哎哎哎，我今天把这话撂到这儿
，顾家呀，有他没我，有我没他。嗯嗯嬷嬷，药来了。嬷嬷，一切都安排妥当。哼，敢跟我抢人，你给我等着！这么好的酒店，等我赚到足够的钱，就带来好好消费一笔。啊啊啊、对不起，对不起啊！我没注意到这这里有人啊。没事没事,没事。哎呀，你衣服都湿了，你有没有不用衣裳？要不要进去换？没关系，我老公就在包厢擦就行。我要是这样回去了，不得被荣景然挖苦嘲笑死了？等一下，在顾云辰他妈眼里形象更差。等等，那个酒店有备用的换洗衣服吗？哎，有的有的，你跟我来。塑像娃，好好享受吧，我可准备了一个大惊喜给你。苏小姐，房间里面就有换洗的衣物。多谢。哎，我都还没自我介绍，他怎么知道我姓苏的？小美啊，是他呢。喂，云辰，嫂子怎么出去透气，透了这么长时间都没回来？可能一会儿就回来了吧。云辰，苏家晚他一时半会儿应该是回不来。什么意思啊？我刚刚去洗手间的时候，看到他跟一个男人有说有笑的，还跟着他进了房间呢。你说真的？这种见钱眼开的女人，只要是个男人有钱，跑也正常。不可能，他不是那样的人。啊，是呀、啊，没准他们之前就认识了。云琛，我什么时候骗过你啊？能住得起这层的人，非富即贵。那苏向晚又没什么见识，没准看见个有钱男人就想攀上去呢。哪个房间、啊？云辰没看到事实啊，他不会相信的。你就直说吧，咱们一起。在九零幺二。你过。云辰，你还不信吗？就算是普通朋友，进房间需要锁门吗？不难管。哎，是好像这是锁的是哪家？哎。谁啊？怎么回事？苏建晚呢？怎么搞的？你不是骗腿了吗？你？啥玩意儿？嗯，苏建晚，你怎么没事？我就出去遛个弯，你有什么事儿？荣小姐，我之前怎么没发现你这么关心我？你说我这出个门。去见个谁？去了哪个房间？你一清二楚。<笑>我这也是关心你吗、啊？我以为你跟朋友聚呢，就想着来找你。你人没事就行。现在撒谎的不需要打草稿吗？我的酒店哪来的朋友？<笑>我刚刚看你跟服务员有说有笑的，就以为是你朋友。<笑>既然都说有说有笑了，那怎么还要来找我呢？说是找是。我看更像是在抓奸呢。荣小姐，你说是吗？好了好了，人没出事就行了。哎呀呀，别别丢人了。快快快，走吧走吧走吧。啊，对对对，人没事就行。就这么走了？那他们呢？你不需要道歉吗？我跟他们道歉。妈，你跟我说过，做错事情要负责吗？对不起，打扰了。这玩意儿，不好意思，不好意思。小小，这到底怎么回事？
龙既然买通了酒店服务员，把我关到了九零幺二，想要害我。你说什么？小姐，有好戏看啦！要不是我练过，我就招那女人的道了。嗯，这可不在我的业务范畴。哎，孙小姐，我知道错，都是别人指使我的，你放过我吧。你放过我。对不起啊，小五。不过你放心，这件事情。我一定给你交代。我约我交代。你你说什么？给我钱就行。三百万。苏小五，你脑子里除了钱还装了什么？太多了。那一百万。算了，钱的事情回家再说。什么回家、啊？我妈她不会善罢甘休的。难道你想看着她杀过来，看到我一个人在家里？有道理。那我回去收拾点东西就搬过去。不用收拾，我家什么都有。姑姑，我要的东西，你那看。嗯、<笑>阿姨，就这么让苏向晚和云春哥在一起了呀？简然。云琛那是我的儿子，我还能不了解他？他从小到大呀，他就喜欢一个叫叶子熙的。他这个人呀，他要敢喜欢一个谁呀，那全世界人都得知道，哪那么容易呀？可是云琛哥连结婚证都领了。喂，呃，林嫂，哎，最近你看到我儿子跟他太太过得怎么样呀？夫人。你在说什么？云琛什么时候结婚了？啊啊啊！没事没事，你把你的啊，好好好，再见。果然如此，连李嫂都不知道，那云琛哥肯定是一时兴起，我现在就去找他，到时候看看他怎么说。我休妻离鬼。我住哪？胡老师，绝不涉足你的私我们两个是夫妻，那这个房间里怎么能没有我们两个的合照呢？还有，叮叮叮。放那干嘛？搞定，这才像有女主人呢。我去看看。云琛哥，请来干什么？伯母已经问过李嫂了，连她这种天生佣人都不知道你结婚
，云晨哥，你一定是骗我们的，对不对？嗯。我和我老公在天上。老公，讨厌死了！对呀、啊，房间里还有好多件呢。你不要脸！你闯进我家说我不要脸，我看是我太给你脸了吧。这个女人就一直在我们家撒泼吗？有我在，我一定会保护你的。闹够了没有？闹够了。云晨哥，不走。我看我们两个在这里夫妻生活吗？啊、我真是不走。我是不是以后就能过上那种整天什么事都不干，每天挂耳机、打麻将、都死放在黄门过大的生活了？明天开始，去公司上班。从明天开始，你跟我去公司上班。我觉得我在宠物店干得好好的呀。我过云村的太太，不能只是宠物店的帮手。就是也能做我销业，懂吗？嗯。那你要是特别喜欢宠物，我可以开个宠物医院，你来当院长。嗯，我感觉你去上班。顾总。顾总。这样一来，所有人不都知道我是顾云辰的太太吗？那以后我要是离婚了，我还怎么接其他人的单子啊？顾总，我不想让别人知道我们两个。别忘了，我赶紧在故事中完结。要做美梦就别来上班，门口彩票站更是。这些做完再下班，不是不了。你这么多，我一个新人能做这么多文件吗？怎么，有本事走后门，没本事做这些，做不完就滚蛋，不是个傲人。林小姐，我已经按照你说的去做。你要让苏向晚在公司过得举步维艰，越惨越好，明白了吗？啊、这个苏向晚是得罪你了？是，只要你把他赶出故事，他主管的位置就是你的。好。你好，我家燕燕，有什么不会你听吗？好。文件没有。嗯，这个是下班精品。我还要等到下班前。果然呀，靠男人进来就是能力。你要冷静，你来故事可不是跟这种小人置气的。就是啊，连这都完不成，你趁早走人吧。没接触过，杨颖，他理解一个情人，肯定情人。苏向晚，你一个大学都没读完的人，能进这个故事，大家也都。不过我要告诉你，你那些阿杂手段对男人实施有。
工作可没用。啊，安妮姐，那个我量实在是太大了，要不然我帮他拿上去。你算什么东西？自己的工作钱轻松了是吧？还有你徐小姐，给你一个小时的时间，做不完你就给我滚蛋。我可是林特助特招来的，有什么资格让我滚蛋？<笑>我就说嘛，一个新来的敢这么横，原来是攀上了林特助啊！<笑>这林特助现在什么品味呀？连他这种货色都能要，不错呀！就算是他来，也不能怎么样，毕竟我是你的师弟，我认你。你感觉我发财是不是叶子？我就发了。说，就是呢。是什么？走，还不认？什么？顾总怎么可能会让你这种连大学都没读完的女人？就是，顾总是什么身份地位？你又是什么身份地位？有无限额副卡不代表你就是总裁夫人，我看啊，说不定是哪儿捡的。没错，你要真是总裁夫人，我们甘心在公司基层当一个小职员。我是不是总裁夫人？你问问你背后那个人不就清楚了？什么我背后那个人？胡说八道什么呢？我要是你呀、啊。就先去看看脑子，免得被人当枪使。真的是蠢的没救，你自己去问问你背后那个人，不就什么都清楚了吗？小兰，你别得意，我现在就去问。哼，是又怎么样？谁知道呢？苏夏文只不过是云琛哥身边的一条狗而已，他根本就不受顾家的认可。是，当然了，顾伯母早就跟我说了，一定会把他赶出顾家，所以你不用顾忌，放心对付他就行。可是，他跟顾总已经领证了，我不能立刻把他赶出公司。我有办法，滚。没办法，没办法。本来想低调调的当个小透明，非要让我亮身份。哈哈，真的呀？那你和顾总是怎么认识的？快说快说、嗯。故事不看出身，即便你是总裁夫人，那也得凭本事留下。今天晚上有个局，你要是能拿下它，我就认可你。干不成就给我滚蛋！想要真正的在故事待下去，光靠个头衔肯定不行。好，王总，你们迟到了半分钟。好，这是必须的。谢谢啊，裴王总。这位是啊，这是我们公司的新人，带过来历练。原来如此，历练什么？喝就完事儿了。果然是黄鼠狼给几百年，没安好心。来，今天一定把大家陪高兴。我知道，先自罚三杯。嗯，好
第二个，第三个。名的青梅不醉，他想放我脚。没想到他酒量这么好。你去把张总扶到车上去。王总，那是项目。这是项目吗？当然算。谢谢王总。等任务完成，我就是主管了。傅小姐，咱们做完这最后一杯，以后就合作愉快。嗯，我去个厕所，我也去。怎么回事？怎么突然这么远？哎，苏小姐，苏小姐。伺候好我这个亲戚就好。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。顾总，你真的是顾总，是夏晚的老公。你认识？他人呢？夏晚现在被安迪雪拉去陪老总喝酒了。什么？他在哪儿？顾总，王总，跟我拖在这车上干嘛？陆小姐，是你太太。顾总，这这是，没人告诉我。顾你干什么呢？我我什么都没来及干，顾总。解决了。不是，顾总。顾总，顾总，顾总。看起来也不聪明、啊，你找了那个夏三万的道。干什么？司机，还有多久到？大大概半小时。你开快一点。哎，好。救命！救命！救命！我溺水了！救命！是不是药给迷晕了，还是喝多了？醒醒，醒醒！你干嘛？啊
！最终让你帮你说狗的。我们昨天不会。你说。啊、我我不知道为什么会这样，我昨天什么都不记得了，我。反正我们都是死去了。昨天。那你会对我负责吗？嗯，穿衣服，很安全。哎，我刚是认真的，我可第一次了。昨天晚上发生什么了？我怎么记得了呀？哎呀，糟了，不知道了。你昨天晚上真的跟那个……嗯，堂堂总裁夫人，自降身段去陪酒陪醉，还被顾总抓了个正着。我在说你什么？陪睡？你脑子被驴踢了吧？你哪只眼睛看到我陪睡了？<笑>哎呀，宋小婉，你就别装了，我们大家已经都知道了，就是。像你这么不知羞耻的人，你就等着顾姐把你赶出家门。我、哦、算是明白过来了，昨天晚上是你们两个的手笔啊！少在那说谎，潘龙，你有证据吗？那你们两个说我陪睡，你们两个有证据吗？是你们有 VCR 啊，还是有照片啊？拿出来给大家看看呀！昨天晚上我和安帝亲眼看见了，你对王总献殷勤，还说要送王总回家，怎么？现在事情被大家发现了，你就不肯承认了？四年级，年纪大了，脑子退化了是吧？昨天拉我去和王总喝酒的人是你，把我一个人放那的也是你，现在在这颠倒黑白，就你娘子了是吧？啊！哟，我跟朱莉为什么要无缘无故栽赃你？就是呀、啊，安丽姐从来不会针对别人的。还总裁夫人呢，简直就是丢顾总的脸。<笑>苏向晚啊，你要是有一点自知之明呢，你就赶紧滚出顾家，免得顾总到时候亲自来赶人。是谁要开除我夫人？是谁要开除我夫人？顾文昌，你怎么突然来公司了？是谁让我夫人滚？顾总，这个女人她勾引别人，你可得好好管教她。嗯，证据。顾总，你看，还有很多照片。把文业叫过来。是。顾总啊，那个一个巴掌拍不响。王总呢，固然有错，但就是苏香文故意勾引那个王总的。我、啊、这个巴掌够响吗？苏香文，婚内出轨引男人。啊你现在被戳穿了，你准备动手打人是吧？我看是你被缠上了，这个东西你忘在包间里，这里面是什么成分？你说。哎，这也不能证明这就是我们做的呀，顾总。说不定是苏小兰她故意勾引。你们还真是不见黄河不落泪啊啊！这是酒店门口的监控，现在。顾总，不是那样的，你你听我解释，是那个呃，王总他自己说要送苏向晚回家的，啊、对,对对，我们是误会他意思，呃、啊，对。方老胡说，林若是你先提出来，不让那个女人给我。之前你没告诉我这是顾太太。好，现在冻疮事发了，把责任全推给我是吗？王小姐，做人要厚道。现在你们的事。小姐，我错了，千万要是原谅我，苏小姐。饶了你也可以，不过你得供出来背后针对我的人是谁，我就给你网开一面。看来安主管还是真不误
，把他送到非洲去。从现在开始，苏向武就是这家公司的。我帮我出去，你怎么知道他们不是什么？帮你查吧。你是我顾云春的妻子，就算做总监也被你送。来说，公司里啊，钱是捧高踩低的，不给你升职加薪。没想到他这么为我考虑。对了，你也陪他去非洲吧。顾总，我不要去非洲，顾总。别赖着了。<笑>我自己，我自己能解决。小事，你差点被同事骗到别人男人床上去了，还小事。你不会，这不是有你，最输了。别误以后再有这种事情，你先告诉我，知道吗？知道了。哎呀，顾大少，你消消气嘛。这样。不做饭，真的吗？不，不吃了。啊？不，我就会做这两样啊。那我们出去吃吧。哎，等等，其实我还会做其他的，你再等我一下。出去吃一顿多贵呀、啊，还是在家做更有性价比。我这还没攒到一千万呢，我可不能瞎花。那我先收拾收拾。我也记得什么事儿。结婚的男人果然不一样，连兄弟聚会都不来了。最近有点忙，下次什么时候聚我一定过去。就这周末啊，等你。好。温泉，这舒服啊。比我整套房都大。原来顾云琛还有笑得这么灿烂的时候。这个女人是他前女友吗？你怎么在这里啊？之前不是跟你说过不要进我书房吗？我刚在底下叫了你半天，你都没有反应，我就上来看看。你会不会？我行。怎么回事？你怎么走个路都会受伤啊？我谈过他，我头发有硬了。你是来叫我吃饭的吧？不是，我给你叫了外卖，顾总一会开始吃吧。你不是说亲自为我下厨？失败了。爸爸生前给我拍摄的最后一张照片，还是好好保管吧。既然心里有其他女人，干嘛找我冒充她的假妻子？愚蠢至极！你为什么要生气啊？顾云琛只是你的金主而已，我有必要为他生气吗
去洗衣服，赶紧搞钱摆脱苏家。陈芝麻烂谷子事情，我没时间听。这次要一千万！看到那辆刚刚送我过来的车，那是你亲手给你买的。你要是被他撞死，苏小婉，反了你了！亲妈都敢诅咒，看我杀死你！到底是我的亲妈还是我的债主？今天早上，你要气死我才开心吗？我不打算现在回去。那太好了，要不然我们出去放松放松吧。那天工作就走了，所有的工作量都压到我自己身上，累死了。好，我和同事约饭，晚上不用叫司机来接我了。来来来，老郭，来。这顾大少自从闪婚之后，可有段时间没和我们兄弟们聚了啊！是啊，哎，嫂子呢？怎么没见你带出来见见？是啊，他跟同事聚去。哦，来，好、哦，来来来来来。来来<笑>燕燕，你说的放松方式就是这个？当然了，还有比放松更放松的吗？走，哎，不好意思。我忘了你是有夫之妇，我带你来这种地方，顾总不会生气吧？自己吃着碗里的，看着锅里的，干嘛要来？我是结婚了，又不出嫁了。走，冲！你看，你看。不是，嫂子跟同事约在什么地方了、啊？没问。哎，我问问啊，我问一下。嘉文，你手机好像响了。谁啊？一个不重要的人，不管他。嗯、呃，他应该做陶艺去了。做做陶艺、啊？不是，我怎么没听说酒吧还有这业务？业务、啊？哎，不是，老郭，可能嫂子有什么难言之隐吧？啊，哎哎哎，他们哪来的美女？我没见过。你当然没见过，他呀，什么嫂子，老顾亲戚的老婆。啊？顾家婉，在这做什么？你怎么来这儿了？你给我上去做陶艺去了，在这干什么？走，跟我回去。不是，不是顾总，都都是我的错，是我带外卖来的，你别怪他。还不是因为你天天给我说你工作压力太大了，我就想着出来放松放松。你要怪起我来了是吧？哎、啊，好了，反正也没发生什么事儿嘛。呃，难大家难得聚在一起，老顾，你就别把你宝贝媳妇看那么紧了啊。嗯
我生气的事。兄弟弟，都是我的错。来来，坐坐坐坐坐。今天第一次见大家，我干一个！来来来，哟，这嫂子海量，我也喝一个。嫂子大气，我也吃一个。啊？哎，你干什么去？出去透气。哎，吃。哎，嫂子，其实我们之前还在想，过年生会不会因为叶子熙不哭不痛啊？是啊，叶子熙。人生的初恋真情蜜语，你是不知道呀。他他们大学那会儿，那叫一个成双成对。我早就先胡说什么了，本来就是嘛。我嫂子也有权知道这些。我叶子欣马上就要回国了，那嫂子总得有个应对方式吧。嫂子，其实，其实我不介意。不要说什么呢。哎，没没什么，没什么，没事，没什么。哎，喝多了，胡说八道。这胡说八道，胡说八道。他们都喝多了。找人吃饭就算。哎，对对，好的。苏向晚，你长本事了呀，都学会阳奉阴违了是吧？我的业务你什么时候包含？不能去酒吧了。你可是个专业的业，我顾云生的太太怎么可能来这种地方？叶子熙，云生的初恋真情蜜语，你是不知道呀。他他们大学那会儿啊，那叫一个成双成对。你之前有老婆，什么时候定的这个破规定？我最近这个规定怎么了？我告诉你，你要再来这种地方，我靠你！喂，妈，苏小王给你多少钱？五百万，小蹄子抠搜得很，都开上豪车了，也不肯多给点。好。那你记得车牌号，给我发。行行行，你一是金主，你一说了算。这等那个叶子熙回来，我就滚蛋。你说的是真的，苏向晚真的攀上了顾氏集团总裁顾云琛。对啊，你给我那车牌号，车主正是顾云琛。好啊，苏向晚这个小贱人，竟敢瞒着家里跟我玩心眼儿，可恶！不行，这就去做，再要一笔钱。不急，明天再说。反正他也在顾氏集团上班，到时候啊。苏向晚，你这个贱人！你们这些人就是变成以前的，你是谁？你是谁？谁？可你什么彩礼？顾家在我结婚没有过一分钱彩礼，堂堂首富竟然没有给彩礼！这这男骗男人的钱都不会。我跟云晨结婚给过一分钱嫁妆吗？你还可以给彩礼？哪没有彩礼？他们有顾氏集团的股份，我可是大股东，顾氏集团的股东。了，能不能让顾云琛不是集团嫁给你，然后你再转给你，能不能下去？怎么这么爱做梦？一直在这异想天开。那你让顾云琛给弟弟在市区买套别墅，然后再开辆车，这点钱根本不算什么。你有病？顾家是冤大头嘛，要给你那个废物儿子买车买房？这货，这小贱蹄子说什么呢？你给你亲弟弟买车买房，难道不是天经地义的事儿？我看只有你觉得是天经地义的事儿吧？你不要你的诚意，简直超乎了我的想象。我要是嫁给你，估计连糊涂都吃。徐小婉，你说什么呢？啊！竟敢这样跟我说话！啊啊！是、啊、二。从今天开始，我要跟苏家断绝一切关系。你们别想从我身上拿到一分钱。人等人等，君子之务，勿施大圣。什么天下人等？我是苏向晚他妈。你是我妈的没有？赶紧走！苏向晚，给我走开！向晚，你妈一直在楼下大喊大叫。
对这种无赖心软，就是对自己心软。不管他，有本事就让他自己在那死下去。陆云琛，我有一件事情想请你帮忙。别动，就晚上有个 surprise， 有事情。一定要去吗？一定要去。这件事情很重要。你在这等我一下，我一会儿过来。哟，这就是顾云琛新娶的老婆啊！他眼光真是一年不如一年，什么人都瞧不上啊！这可不关云琛哥的事情，云琛哥的眼光一直都在那，但是也架不住某些人死缠烂打。龙锦然，你这话说的就不对了吧？你倒贴的比我，云琛怎么没选你呀、啊？苏小文，你，苏小文，你，果然是穷人出身，一点教养都没有，就是。我听说他那个妈呀，成天在布什大厦的楼底下，哎，拿着喇叭喊问他要钱呢。我要是有这个家庭呀，别说出门了，怎么还有脸的跟着云琛哥来跑下慈善了？到底是人家脸皮厚，我们可没法比。晚宴是顾云琛亲自邀请我来的，你们要是不想让我来，你们告诉他。说不过就拿顾云琛来压我们，你也就这个本事了。是啊，我我老婆为什么要？你还没有吗？像我这种没家教、没身份的人，都能让顾云琛对我死心塌地的。你们是不是应该反省反省自己做什么没人用？门不当户不对，你以为你在顾家能待多久？你，小苏，怎么跟嫂子说话？她是你妹妹。啊，不好意思，嫂子，我妹妹她说话口无遮拦的，你别生气。你为什么要这么低声下气、啊？没说。哎，嗯、呃，那个林琛呢？他好像在那边呢。林琛，我回来了。林琛，我回来了，我们又可以在一起了。你什么时候回来的？我回来就是来弥补你的，我要找回我们之间失去的一切。哎，嫂子，你这么急急忙忙的跑干什么去啊？找到云琛了？找到了，他正在和叶子熙卿卿我我呢。我就不懂。什么？他回来了？什么时候的事？谁知道呢？或许他们两个一直都有来往、啊。不是，嫂子，我跟云琛这么多年的兄弟，他的人品我还是能担保的。他不会。他们之间到底发生过什么呀？其实就是前任那些事儿。原来是这样。能让顾云琛那样的人消沉，在他心里肯定很重要吧？看来我真该走了。嫂子，你也别太悲观。这么多年过去了，咱们谁也不知道他心里到底是怎么想的。云琛能娶你，就说明他喜欢你，对吧？我知道了，谢谢。一凡，你们怎么在这儿？你不是向晚吧？我听云琛提起过你，宴会还没结束呢，这么着急走干什么？云琛，这个就是你那个新婚妻子，怎么看着好像不太欢迎我？你既然已经知道我结过婚，就别在公共场合拉拉扯扯。公开场合不可以，那私底下就可以了。哎哎，这还有个大活人呢。不好意思啊，季大少，忽略你了。忽略我了不要紧，忽略了不知忽略的人。
师傅，去顾景亭。死顾云尘，八月光一回来，连个消息都懒得给我发了，是吧？无情无义。苏小姐，这边有一个假装当事人女友出殡哭丧的业务，不知道您有没有兴趣接？那个叶子熙都回来了，想必离婚也快了，还是早做打算吧。很急，就现在。行吧，地址给我。还是得干回老本行。顾总，您怎么亲自来了？东郎也是我们公司的员工，我们都不希望这种事情发生。阿姨，请您节哀。阿姨，这是我们顾氏集团对您家里的额外补偿，还请您一定要收下。哎呦我的天，千万别让他发现了！这么多钱。我留着也没什么用，孩子，别过来，来呀，快过来！你跟我家中郎有缘无分，这些钱算是我补偿你的。钟老，有女朋友了。我真的是倒了八辈子血霉了，这都不让他碰到。我也是刚知道，我太伤心了，我这个高姐。站住！苏向晚，突然，你们认识他？阿叶子，阿叶子，不好意思，这是我夫人，有些麻烦，你要去。干什么？我倒想问问你，你想干什么？重操旧业啊！你这样公然揭穿我，我以后怎么混啊？可是我顾云生的妻子，你当众哭丧，你至于吗？反正迟早都是要离婚的。提前联系一下，怎么了？说什么？什么什么？自从叶子熙回来之后，你不就盘算着要跟我离婚吗？我们反正是契约婚姻，随时都可以结束。我懂。我什么时候说跟你离婚？白月光都回来了，你还不跟我离婚？
你还想吃着碗里的看着锅里的？什么白月光？是不是季凡跟你说的吗？还用别人跟我说吗？我都看到了。你在书房对叶子熙那张合照的态度，还有那天晚上，我不是那种不知好歹的人。你给我钱就可以，我好聚好散。分手了还想占老公便宜？妈，那现在离婚的计划还没有下嘴，走吧，离婚。我是不可能跟你离婚的。怎么，还想让你的叶子熙当你见不得光的地下情人吗？谁像我？你怎么满脑子想的都是赚钱啊？我根本不喜欢他。妈，那纪凡，纪凡跟我说，叶子熙消失之后，你消失了好久。那是因为当时我爸去世了，叶子熙跟你比起来，根本比不上半分。那那天晚上我还看到，那是因为他突然回来，然后你着急的过来，又着急的走，我根本没有时间跟你解释。你放心吧，叶子熙的事情我会处理的。跟我说这些干什么？你是我老婆，我不跟你说，难道跟别人说？你敢？我当然不敢。那你答应我，不许再说离婚，还有以后别再去给我逼着。那是我的工作，怎么能说不干就不干？这样吧，可以不做了吗？我竟然把你公司一半的股份都给我？对啊，因为你是我公司的太太，就是顾氏集团老板了。哦，喂。对了，我有件事情要跟你说。我妈她……嗯、哦，你妈的事情我已经派人去解决了。这么快？对啊，你是我顾云琛的妻子，别忘了，不是不可能让任何人欺负。我们顾家的少夫人，还想恶人先告状报警？是是，我想完成。个小人，把他们赶出智联。不是，干什么？干什么？哎呀，苏向晚那个小贱人，我不会放过他的。苏向晚。妈，嗯，连妈，还是想想办法怎么出这口恶气吧。你们是苏向晚的什么人？什么人？我是他亲妈。苏向晚那个小女人，非常枝头变凤凰，就把我一脚踹了，简直就是个白眼狼啊！真搞不懂那雇佣车怎么会喜欢那样的人？哪种人？就是收钱满足他人各种要求呗。这什么？今天是谁家风骚老太爷的孙女，明天又是谁的未婚妻？他呀。就是靠这种手段把那顾云琛迷得是神魂不行，别胡说。苏向晚，你看我怎么帮助揭穿你的真面目。喂，伯母，我知道苏向晚到底是什么样的人。今晚，我出来。这不是顾总的妈妈吗？怎么突然来集团了？嗯、啊，您怎么来了？你还配叫我妈呀？向晚，妈，我醒了。你看你这个什么？你怎么？这照片是真的吧？哎，你不是说你在宠物医院里做当中的吗？啊，你听我给你解释。你别叫我妈，我也不听你解释。都这个时候了还嘴硬，什么宠物当中？我看你是给那些男人当宠物，没想到你是这种女人。你儿子云琛，哎，是不是用一只眼把你看上了？不是的，妈，他都知道，而且我做的这件事情不是你想要的那样。我是，你别蒙我了。像你这样的女人，你不就是靠着美色和骗术来换取金钱的吗？你告诉我，你和包厢的那些小姐有什么区别？没想到啊，堂堂顾氏集团总裁夫人，居然是这么个背景。真丢人啊！就是，居然还当上主管，看顾总是不是也被他骗了？真是大新闻吧
。堂堂公司集团总裁夫人，竟然是个病人。苏建文，你还不敢承认吗？对，曾经是靠你为生，可我做的那些事情都是合法所为，本质上就是各取所需。我从来没有做过任何违反道德的事情。各取所需，那你和大克也是各取所需。荣景然，你少在这里火上浇油！你为了钻今天这个空子，你没少费苦心吧？伯母，我也是为了顾家着想啊。那顾太太怎么能是她这种不伦不类的女人呢？你没错，你要不是锦然呀，我还得蒙在鼓里呢。我从来都没想过瞒着你，我还要狡辩吗？苏向晚，你给顾氏丢了这么大一个人还不够吗？真要是觉得家丑不可外扬，你们为什么要找记者啊？好了，苏向晚，你没资格跟锦然这样说话。你呀、啊，现在立马给我离开顾氏。老夫人，我觉得这中间肯定有什么误会，要不然你停下来解释解释。燕燕，你怎么还看不清楚状况呀？巴结人也得审时度势吧，他就是个骗子，没准身份都是假的呢。就是，还说不定是对家来的间谍。这种人满口谎话，根本就不配进故事，居然还是我的同事，简直是晦气！赶紧走吧。算了，不用再说什么，欲加之罪。何患无辞？你是自己识趣离开呢，还是要我请你离开呢？不用，你马上就走。真的假不了，假的真不了。苏向晚，你要知道，山鸡永远也变不了凤凰的。好了，别跟他废话，我现在给你三分钟，立马给我滚出去。云琛那儿你不用管，如果云琛要知道你这是真面目，告诉他，跟你非离婚不可。我不会离婚的。我不会离婚的。云总，你有事我请你。云晨哥，你来的正好。这个女人她一直都在骗你。她没有骗我，在她跟我结婚之前，她的工作我就知道得一清二楚。你说什么呢？妈，我爱向晚，她从事的工作是为家庭所累，不是像你想的那样。她一直是个洁身自好的女人。陈。你别爱，穷昏了头脑。你爱他，爱的死去活来，不不不值，一点儿都不值。妈，值得，在我眼里，他就是最值得的，任何荣华取代。文成，今天的事情，我警告在座的各位，要是有谁敢泄露出去，就是跟我们顾氏在作对。放心吧，我猜。云晨哥，你就这么相信他吗？我亲自选的太太。我不相信他，难道我相信你，荣景然？我警告你，要是你再敢对向晚有半点关心思，我一定不会放过。伯母，你看云晨哥，他都被这个狐狸精逼得昏了头了，那咱们怎么办呀？别急，对待这种女人，有的是办法，等着瞧吧。这样，对不起。为什么要跟我道歉啊？因为我没有处理好你跟我妈之间的关系。你已经做得够好了。哪有啊？你再给我一点点时间，我一定处理好。你已经在公司的事情忙得够焦头烂额了，对付婆婆这种事，交给我了。可是，你放心，你忘了，忘了多少的仇？那的确，我倒是领教过。嗯，应该是客户。什么客户啊？往后推一下不行？不行，我现在是主管了，有点好工作。走了。嗯，很意外，坐吧，先好好聊一聊吧。我跟你没什么好聊，当然是聊傅荣琛。我老公跟你有关系，我跟他在一起的时候啊，他就跟感情这种事情，你肯定是不早，就是能拉不起，难怪不是经常联系。这跟你有关系？你的事我都已经知道了，你跟傅荣琛之间啊，是情分别，无论你怎么努力。
你家都不会接受。像你这种轻易抛弃云春的你，家就能接受吗？你没有必要跟我说气话。你今天来找我，肯定是因为不甘心。虽然我的出身、家世都比不上你，但我和云春是真心相爱的。即便能爱过，那也都只是曾经。你凭什么认为顾云春会一直在原地？自从我消失的那几年，春的表现。这个云春怎么跟我解释？是欺负，是吗？这不可能！在撒谎、自欺欺人的一直都是你。如果云春爱的是你，那么你今天就不会来找我，他一定不去。顾云春的选择只有一个，希望我们永远的见面。我再见。苏向我已经说得很清楚，叶子熙，我跟你不会再有半点关系。之前的事情已经都过去了，从现在开始，我只想跟我太太好好过日子。这是一百万，是给我们的。是，你女儿死皮踹脸的缠着我儿子，这是遣散费，听着，拿着这钱离开我儿子。哼，就这么一点钱，我女儿平时给我的生活费都可不止这些。你女儿给你的生活费，那可都是顾家的钱。今天我给你送这钱呀，我是客气，我不管。反正钱不够，你想要多少？五千万，行吗？钱多了，这是三千万。你放心，等苏向满离开了我儿子，剩下的钱我一分不少的打给你。好，我一定让苏向满彻底离开。有什么事儿吗，向晚？我是你妈妈，我找你不是为了要钱。钱的事儿啊，顾总都给我们解决了，以后咱们就各过各的。但是咱们还是一家人呀，我就想咱们再见一面，把有些话咱们说开了，行吗？我们之间除了钱，还有什么事儿可以聊吗？你看你这孩子，我好歹也是你妈呀，见一面都不行了。时间，弟弟。明天上午十点，回家。妥了，明天就把闺女给你送去。苏大姐，还是你够意思。五十万，别忘了。那可是我卖闺女的钱，那可是我至亲骨肉啊。也肯定的，放心。好。向晚回来了，快坐下来吃饭。<笑>快来多吃点，看你瘦的。每天被你们趴在车上嘻嘻，能不瘦吗？是是是，以后不会的。以后啊，咱们就各过各的。他是吃错药了吗？老黄，你可是把闺女给你弄回来了，你可要把她看好了。她外面可有不少的小白脸。哼，知道了，放心吧。林平，你走了。夫人呢？还在公司加班吗？夫人，我记得夫人今天调休啊。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。走，我去公司了。好。顾总，你们这是要去哪里呀、啊？去公司找夫人。夫人没去公司啊。他好像是出门去见他妈妈
你是谁？我我这是在哪儿？从今以后，你就是我媳妇了。我？嗯，是你媳妇？对。有病吧？你还还么想吃天鹅肉？我有老公，计算老几呀你？哼！哦，别给你脸不要脸。我去。乖乖的配合，呀！哎，别别别别别别！哎，有话好说，哎，有话好说。我多吃点儿，看你瘦的。糟糕，我一定是被那个女人给卖了，真是本性难移呀，又被摆了一道。你替 JYY 在这说什么？没有，我就是在想，我妈把我卖给你，问你要多少钱？五十万？什么？五十万？怎么还涨价了呀？你这话怎么什么意思？我大哥，我就不怕告诉你，我妈把我卖给前三个人的时候，她也只要了三十万啊，你还要了五十万呀？你还嫁过别人？我是嫁过人。我也就嫁过三个人，当然了，我还生过三十三个孩子呢。什么？都没活下来，医生说，我这辈子是再也不能生了，很可惜的。我妈估计是想着这最后一个。就问你要的高了点，我也能理解。那你之前那三个男人呢？第一个让我过去冲洗，我刚嫁进门他就病死。第二个这莫名其妙就在河里给淹死了。这第三个刚结婚就被警察抓了，进去了。什么？费了老大的劲儿，娶回来一个扫把星？是啊是啊，而且我还不能生。你娶了我，那不就等于断子绝孙吗？是有此理，等我问问那婆娘再说。等等，我怎么没听说苏家的女儿嫁过别人？哎，这么隐秘而又丢人的事儿，怎么能让你知道呢？再说了，谁要是让你知道了，那不很可惜吗？有道理，我先问问再说。嗯想个办法自救大光临，有何贵干？把我太太弄丢了，就想跑出。你别冤枉好人，吴向晚不见了，跟我没关系。哎，干什么？你要是再不说，我让你亲眼看见你儿子被打成残废。啊
，叫我，叫我天生叔，你别睡觉了，叫我。不走，那几个怎么处理？需要问我，请你给我做掉。这，这，我太太怎么样了？顾太太暂时脱离了危险。只不过，他的小腹遭受了重击，又摔下了楼梯，导致了怀孕的几率大大降低。是这些都不重要，只有太太没事就行。郭建文不能怀孕吗？真是好消息，我这就去告诉伯母。啊，不能怀孕？我听医生亲口说的，没错。那云琛是什么反应啊？他，哎呦，这云琛是疯了吧？他要是没了孩子。那古氏集团谁来继承呢？就是，不行，我等不了，我必须把他们俩拆散。现在就挂电话。喂，老赵呀，你现在通知古氏集团所有的高管来老宅开会。我劝不了，我得让古氏集团所有的高管来劝他们。哎呦，这怎么搞的嘛？你请吧，怎么样？感觉好点没？山无老，天地合，乃敢与君绝。你不听话，你知道吗？走，集团有事找您。你乖乖在这儿等我。什么事情这么着急？顾总，刚刚夫人临时召开股东大会，说是少夫人无法生育，顾氏集团后继无人，要联合股东施压，让您跟少夫人离婚。什么？咱还是快点想想如何应对吧。是。向往不能怀孕的事情，我妈怎么这么快得到了消息？哦，您是说？这场医院工作。是。看看你，谎书郎给自白。你要说什么？该看看吗？你该不会是上哪儿借了个孕检报告，说你怀了云琛的孩子，让我退位吧？我可没那么不择手段的心思。荣小姐，你不择手段的时间还少吗？我也想生呀，毕竟你生不了了。你说什么？这是医生给的报告。嗯，是不可能。我不信的话，去问医生呀。行，你的目的已经达到了。走，苏向晚，你怎么这么不要脸？云春哥为了你顶撞伯母，开除老员工，得罪合作伙伴，现在倒霉。你想要故事绝后吗？我也不怕告诉你，现在整个故事高层都已经知道了。他们打算集体向云琛哥施压，说什么？你觉得云琛哥在你跟整个顾氏集团里会选哪个？就算云琛哥选了你，你良心过得去？顾氏是他的心血，你真的要因为你自己让他放弃整个顾氏集团？你出去！这是我和云琛自己的事情，轮不着你管。怎么轮不着我管？苏夏文，你给我听好，我是荣家的大小姐，只要我跟顾氏离。故事所有的危机都会解决，我才是最适合云琛的。危机？你还不清楚？故事在整个行业独大多年，背后有多少人想？要是趁着这个机会让故事，你将是无。所以，只要我和云琛离婚，一切都能回到正轨。没错，就算我单方面提出，云琛他，你出去，我自己想一想。选择权在你手上，苏小姐。你本来就不属于我们这个世界，就算云春哥处处，那也改变不了什么呀。你呀，还是自己好好想想吧
您好，您拨叫的用户暂时无法接通。太太，马叔准了吧？这个苏向晚呀，他就是一个见钱眼开的人。你要是失去了股市集团呀，他翻脸呀，比那翻书丢垃圾都快。向晚不是那样的人，我不接电话，去联系鬼鬼，看他是不是出什么事儿了。是，不用了，我让锦然已经给向晚说了，说他不能生育的事儿，我想他一定会做出决定的。他会和你离婚的，妈，我是不可能跟他离婚。云晨，你是妈的儿子，你怎么被他捧得心窍了呢？我可不，难道我要眼睁睁的看着你，啊、看着股市集团毁到你的手里呀、啊？顾总，作为顾氏的元老之一，我代表顾氏的所有股东，建议你跟太太离婚，跟荣家。联姻，顾总，你如果一意孤行，顾氏是走不远的。这应该是我顾家的事情。自从我掌权顾氏以，你们刚在我心里有这么多。现在说这些，是不是太过分？云晨哥，苏向晚已经同意跟你离婚了，希望你能听从大家的意见。龙锦丫头，说什么呢？你单方面同意离婚？不可能！我要听他亲口跟我说话。你怎么就这么执迷不悟呢？那苏向晚有什么好的呀？自从你跟他结婚，就没一件好事儿。这是我跟他之间的事情，不需要外人插手。就算他同意，我也不会同意。我不同对不起，我来晚了，让你一个人承受这一孩子而已，有什么大不了的？这都二零二四年了，哪有媳妇儿最大的价值是生孩子的？对，我是不会让你做生育机器，所以不会因为这件事情给你。我会建几座孤儿院，培养一堆孩子，只要你愿意。苏向晚，你不是已经下定主意要离婚了吗？谁说的？我只是说我考虑考虑。你拿一个那剪辑过的破录音给云生听，你觉得就能拆散我们俩？你把我们俩的感情想开点。龙锦然，你还有什么话要说？我说了，我是不会离婚的。诸位仔细掂量，在故事还想不想干？哎，郭远差，你给我回来！啊啊啊啊啊啊啊、爸，爸，爸。哎，这里有我在就行。你身体还没恢复，先去休息吧。婆婆生病了，作为儿媳妇照顾她是应该的，这是晚辈对长辈的礼貌。是我妈她，我和你妈妈还有很长一段时间要相处的。难道我要一直躲在你身后，跟那老死不相往来吗？是怕你吃亏。嗯，都没让我吃亏，还能有别人欺负我不成？顾、嗯、大总裁，你就放心，你去处理集团的事情。妈，这个就算了。好，那我等你会儿下妈，我来给您做饭。哎，赢了，算你得意。什么输了赢了的呀？一家人不谈什么啊？就你一家人，出去叫护士，我不想见到你。真不巧，这护士都忙着呢。就剩我这一个大闲人了。无论你怎么讨巧我，我呀就是不接受你的，从头到脚。你哪点你能配上我们家云晨啊？对对对，像妈这么优秀的女人养出来的儿子啊，那怎么能是一般女人能配得上的呢？是不是啊？你知道就好。我在。
你这不吃饭呀、啊，这肯定是要被饿死。你这一饿死呢，这顾家就是我了。啊，徐彪，你还要挟我呢？那我可不敢，我就是实话实说。你现在出去给我点两个小菜，顺便呀，再给我要两头大蒜，我才不吃你的饭呢。我怕你这蛇蝎女人呀，给我下毒。好。夫人，您没事吧？一个倔强的小老太太，看到吗？我怎么着？哎，我没跟着云春，怎么来这儿了？啊，顾总他不放心您，让我跟着帮衬一下。嗯、我就知道，云春的妈妈爱吃什么？小鸡炖蘑菇。好，我这就去做。我今儿炖蘑菇，青花茶，希望您能满意。这哪来的菜啊？听说妈您爱吃，我专门让米其林大厨精心为您定做的。我发誓，绝对没有下毒。这还能吗？马马虎虎，那就是满意。这是我专门为您定做的戏曲合集。希望妈您能满意。你心机够重的呀，是不是跟顾总不少？人与人相处那都是需要时间的。妈，您之前跟我见面那都是剑拔弩张的。如果我们能心平气和的相处一段时间，结果肯定不会是这个样子的。谁让你好好相处？嗯、呃，你要是有什么需要。就电话联系我。哦，对了，今天这个饭，如果您还满意的话，我下次还给您带。你不是说这饭是米其林大厨给做的？对啊，我就是那个大厨啊。嗯，说给我去吃吃。你个素相！伯母，哎呦，景然来了。啊，好香的菜呀、啊，是家里阿姨做的吗？是素香晚送的，还说是米其林大厨做的，够狡诈的。哎哎，这是做什么呀？伯母，素香晚做的怎么能吃呢？万一有毒呢？应该不会吧？我刚才都吃了几口了，你别一惊一乍，怕就怕他下的是什么死。哎呀，不会，他虽然出身不好，性格也不讨喜，但是。他也不是一毛整死。伯母怎么开始帮苏向晚说话了？伯母，你千万别被他那样子给骗了。你忘了当初他是怎么哄骗云辰哥，气得您住院了？他呀，就是处心积虑要来挑拨您和云辰哥母子关系的。啊？能是这样吗？当然是这样。你看他那副无名样子，指不定就是对家派的间谍。我过了。哎哎，云辰哥，哎。龙井然，我对你一忍再忍，别再走进自己。云辰哥，你别误会，我是为了伯母的安全才这么说的。为了我妈，还是为了你自己？不是。我最后警告你一次，不要在我们之间挑拨离间，也别在我向往身上泼脏水。如果你做不到，我不介意让你变成一滩脏水。云辰哥，我再警告你最后一次，以后别在我跟我家人面前出现。这是我给你最后的警告。好啊，不让我出现，那我就让苏向晚彻底消失。你这是什么意思？你帮我除掉苏向晚，我安排你跟你妈出国，下半辈子衣食无忧。之前绑架苏向晚，顾云辰就差点废我一条腿了。我就算是再傻，也不会再去危险。是因为苏向晚，你难道不想报仇吗？再说了，就如今苏家的境遇呀、啊，你不跟我合作，下半辈子就这么不人不鬼的活着，你真的甘心？荣小姐说的没错，儿子，我们苏家现在已经无路可走了，这都是苏夏晚害的。顾云辰让我们苏家特产，让我们过着有一顿没一顿的日子。与其这样，还不如……苏阿姨真是个明白人，你觉得呢？
，如果同意了，定金一百万。行，叫老子干哎呦，这怎么还没来呢？送饭的人呢？都快把我饿死了，我简直受不了！怎么是你呀、啊？吃药的时间到了。我那儿媳苏倩婉怎么没来送饭呀？哎，她是不是没有耐心伺候我，撂挑子不干了？哎呀，不会的，苏小姐可能是路上堵车了，你再等等。她呀，那么孝顺，肯定会来的。嗯，哎，孝顺，哎，她是不是诅咒我死的？哎呀，您肯定是误会了。您之前病情不稳定的时候，苏小姐可是整夜都守在门外呢。她自己也是个病人啊，有这事儿吗？对呀、啊，我跟您说啊，我们院里都觉得她可是个难得的好儿媳呢。您啊，是身在福中不知福了。嗯。喂，这怎么还关机呀、啊？这是，我儿子打。儿子，香满是不是在你那儿呢？没有啊，怎么了？哎呦，怎么不来给我送饭呢？我都快饿死了。香满如果没有特殊情况，是不会关机的。您等等。好好好好。您拨打的用户正吗？林平，林平，终于亲自动手，苏向晚，你把我们害得这么惨，你还有脸秀吗？是我害的你，难道不是你们为了钱不择手段，自食恶果？闭嘴！都希望我呢，你有什么资格说我啊？我可是你亲弟，你居然穿着不应是来对付，你，那面太恶心了。哼<笑>，现在知道我是你亲姐了，之前一口的要把我卖给人贩子卖钱，你这样，真是太可恶。苏小文。怎么？话说，我当时就应该清除我们这，把你们全都送到非洲去，再也不要见你们。这些，我是你妈，我是你亲妈。从小到大，你有尽过一贫母亲的存在。你的眼里、心里都只有苏一恒这个蠢货。你把好的都给苏一恒，你对我非打即骂。这样，谁爱要谁要去，我没有亲手弄死他，那是我品德高尚。妈的，等等，别跟他废话，等钱一到手，我们就远走高飞，听着小人浪费时间的人。对，这次准备问顾云川要多少钱，这你用不着管。无论我们多么狮子大张口，顾云琛他都会给我的。是，顾氏的钱付款，你们要多少钱他都给。你们不会觉得逃到国外就逍遥法外？你这话什么意思？顾氏的势力遍布全球，你们就算逃到天涯海角，这个小子说的不会是真的吧？不一定，万一是这样的，那怎么办？反正绑了都绑了，等顾云琛来了，就逼着顾云琛当着所有人的面承诺，不会为。对，还是我儿子靠谱。顾总
我查到了，是苏玉恒他们母子把夫人绑到城西，外边全是废弃工厂。苏玉恒呢？苏玉恒他就是为了钱，所以他肯定会提条件的。林平，走，去城西的路上。是。玉环，你要的东西我已经带来了，把塑像取出来。他拿来。可以放人了吗？我知道你是有备而来，不过我也不错，我正在直播。我需要你以故事总裁的名义向全部人发誓，你不会为难我们。怎么不可能？不，我答应你。我顾云琛作为故事总裁的身份，现在宣布，凡是故事集团旗下都不会伤害苏玉恒和他的母亲。对于这件事情，也一概不纠。嗯，这还是。我不会杀了苏笑，只不过你能不能保下他，看你喽。不，你叫我，继续说，我叫你。老大，吴总，你放心，夫人一定会没事的。医生，医生，我说他怎么样？病人现在大出血，情况不容乐观。你等着干什么？输血啊！病人是 R H 阴性血，我们血库没有。我我马上去联系。我可以给他输血。云正哥，我和苏夏晚上的事情，我愿意给他输血。说真的，你愿意给我四万五千？是，不过我希望云琛哥，你到时候能答应我一个条件。顾先生，您太太的情况十分紧急，如果从别的血库调血过来，很可能来不及。说什么？我答应你，云琛，跟我来吧。顾云尘，你必须是我的人。您拨打的用户是吗？云尘怎么不接电话？难道他出事了？云尘哥，人家都受伤了，你也不知道关心一下。好了，别废话。你想让我干什么说吧？如果我说要你跟苏向了离婚，跟我在一起呢？你觉得有可能？我知道这不可能，云春哥，我不止一次的说过我爱你，可惜你从来都没有把我当回事。那既然如此，我就退而求其次，我要你陪我一天，完完整整的一天。云春哥。这点要求跟以前的我比起来，我已经很退让了。你可别觉得吃亏。现在苏向晚的情况还不稳定，我为他输一次血，你就赔我一次，这你明白？不亏。说吧，我要陪你干嘛？还没想好。你想干什么呀？什么时候干？你这是答应了？为了那个，你可真是能屈能伸。你好，我是三六零二病房的，请问你有没有见到我先生？您说的是顾少，他在那个病房陪护呢。陪护？陪什么护？当然是家属陪护啊。谢谢
。现在开始，为期二十四小时。现在不行。你搞清楚，现在是你有求于我，抱着我。梦景然，别太过分。如果连这点要求都不答应，那我可不会再给苏小婉出席。顾医生。小婉，你醒了。要什么？还能干什么呀？你连这都看不出来吗？你是不是干了什么事了？说话，顾云琛。小、嗯、婉，你先出去，我在那给你解释。你干什么呀？你、啊、你这太过分了！别忘了你答应我什么，苏向我们命不下标。向晚，向晚，向晚，我要去逛街，你陪我。逛街？你刚刚为什么要去？你明明知道，你不能说自己。喂，事情办得怎么样了？已经抓住苏以恒了，但是他们要亲自给您谈条件。顾云山，你居然言而无信！我是说过，故事可以放过，但是你涉嫌勒索和绑架，那你说我把你交给警方怎么样？你什么意思？我们故事有最好的律师。到时候判你个十年八年的，但你现在有一个机会，看你想不想争取。啊！当时你害得向我大出血，我查过了，你跟苏向晚都是儿媳信息，只要你配合他出血，我向警方申请一下，给你减刑。休想，我不好过，苏向晚也别想好过。<笑>那我就只能把你打成残废，再判你。不知道，顾总，夫人不见了。什么？近日，震惊我市的绑架案嫌犯苏某主动投案自首。我让你看好他的人呢。苏向文走的不是更好，说明他看护了你。现在你可以好好的跟我在一起了。跟我在一起你也配？你什么意思呀？洪小姐，是谁让苏一彤绑架你？是谁在背后操控这一切？要想人不知，除非己有。顾云琛，我到底哪点比不上苏向文？我跟你青梅竹马，明明只有我才是唯一配得上你的人。像我是不会设计阴谋去害人的，也不会伤及无辜的人。我就是看在跟你青梅竹马的份上，才给你留一些眼。如果你识趣的话，赶紧离开吧。顾云琛，你想好了？你这么对我，谁来给苏向晚献血？他的命你不在乎了吗？你别忘了，儿媳阴性血可不只有你一个人。向晚的弟弟苏毅。我已经把他抓起了，龙小姐，从现在开始，我将不再受你的威胁。
你家里人呢？没有钱，看来是个可怜的孩子。那，你结婚了吗？结了，但是好像出了点问题。啊？怎么说？感情破裂吧？我我也不知道。我好像会跟他离婚。但你一个人单身带孩子。那多么不方便呀！什么孩子？你怀孕了呀？什么？奶奶，念书。哎呀，老婆子我呀，虽然退休了，可干了一辈子中医，还能弄错？啊？只不过你的身体太虚弱了，孩子的脉象很微弱。可是之前的医生跟我说。我这辈子都不可能怀孕的，哎，万事可没有什么绝对的呀。说不定啊，是老天看你太可怜了，特意赐给你个家人。你不说你没家人吗？这不来了，孩子，我们既然真的会有孩子，哎呦，姑娘，孩子可是上天赐予的缘分呀。我看呢。你们小两口指定是闹什么矛盾啦？你说呢？啊，奶奶，说出来你可能不相信。上一秒，他还会因为我放弃自己的生命，下一秒就会跟别的女人卿卿我我。你说，这可能是我？孩子，我跟你说，可能是你先生有什么难言之隐。不好当面说呀，会有，每个人都会有难言之隐，你相信他吗？如果你真的和他分开了，孩子不就没有爸爸了吗？你会后悔吗？你是我郭云春的妻子，你忘了，不是不可能啊，因为别人妻子。这是我跟他之间的事情，不需要外人插手。就算他同意了，我也不会同意。我郭云春。代表故事剧，但凡是故事旗下，绝不会为难苏一恒，也不会追究这次事。是啊，他曾经那么执着的要跟我在一起，甚至不惜放弃故事，为什么现在就变了？孩子，不论是遇到天大的问题，只要你们两个人能抛开一切说清楚，就算是结果不好，那也不留有遗憾。你说是不是啊？你反正什么都没有了，我施舍你点血又怎么样呀？难道当时荣锦然突然一反常态的要救我，是让顾云春答应他什么吗？奶奶，你说的对，我现在就要去找他。顾云琛，你怎么在这儿？终于找到你了！别碰我！上次的事你还没给我解释清楚。我这次来就是给你解释的。那你说，荣锦然是不是逼你答应他什么的？对，当时你病危需要输血，血库又告急，荣锦然威胁我，让我陪他待一天，再给你输血。对不起啊，但是我保证，我没有做任何对不起你的事情。那你为什么不早点告诉我？因为这个世界上所有东西都没有你的生命重要。那你为什么现在又跟我说真相了？因为苏一恒被我抓住了，让他给你供血就可以。小婉，事情是我没有保护好你，还让你误会了我，对不起。什么？我想告诉你，我是不会跟你离婚的。即使我们之间发生了千次万次的误会，我都不会跟你离婚。顾云琛，你是小朋友吗？你一点常识都没有啊！就算你把结婚证撕了，我们也是可以离婚的。这不重要。
是我，我是不可能离开你的。你就不能在你搂我这么紧干嘛？你不怕累着孩子吗？是我害怕。你是说你怀孕了？就是这个奶奶说的了我，也是这个奶奶告诉我，我怀孕了。真的？看来你们和好了，好好珍惜吧啊！嗯、你们眼里还有我这个妈呀？苏香，你到底想干什么呀？哎，我、哦、玩你慢点，别动了胎气。什么胎气？哎，你刚才说什么？妈，王婉怀孕了。啊，确认了吗？确认了。<笑>啊，我知道你一定是个不行，对不起妈，不是你不行。哎哎，对对对对对对，我就是再不喜欢你，我也不能不顾着孙子呀。再说了。这是我家的第一个孙子，不喜欢你，要不说不能接受，真的。我做点，就算是我接受了，那作为顾家的少奶奶，那还差得远呢。真的。我跟你说，这这是我刚嫁到顾家的时候，云春的奶奶送给我的，现在赏给你。<笑>谢谢妈。这个这个，哎，其他的都给我打包。啊，你敢去？哎，好的，好，嗯。咱是不是买太多了？怕什么呀？咱家地方大，还能放不下。再说了，这是我孙子呢。要不然是这些，你要是累了，你先上车休息啊！我待会儿就过去啊。妈，啊，对了，啊，哎呀，怎么回事？难道伯母已经接受这个女人了？哎，谢谢啊，伯母。哎，景然，哎呦，你怎么眼睛心里这样的东西还跳？姑母，你这是……哎呦，我忘了跟你说了，笑话怀孕了。我这小孙子吃了你东西。什么？哎呀，景然，我知道你喜欢我们家云晨，可是你就早已未卜成功了。你说向晚都怀孕了，就放弃了，干嘛呀？阿姨给你介绍一个又帅又有钱的，好不好？我不要，姑母，你之前答应过我的，我才是云晨的唯一的妻子。那这也得看云春自己的意见呀。他说他不喜欢你，你这么执着，放弃吧。我不这么好。伯伯，你难道忘记了苏向晚他之前是怎么欺骗你的吗？你就这么接受他了？那、嗯、都过去了，我以前呢也做过错事儿。过去了。作为妈妈的，我不是不让你太矫情，你说是不是？你爱的啊？不，伯伯，我不接受。如果连您都不站在我身边了，那还会有谁帮我呀？哎呦，你这孩子，你怎么油盐不进呢？小开，我先走了啊！苏小王，这都是你们逼我的。伯母，我头好晕啊！伯母，我头好晕啊！伯母，哎哎哎哎哎！哎,哎呦，这孩子，你刚才不是还好好的吗？你怎么搞的你啊？我起来啊！我不好，你们就都别想好。
。妈呢？夫人刚刚好像遇到荣小姐，在帮荣小姐解决问题。所以你们就这么回来了？你怎么能放心她和荣姐然独处呢？赶紧去把我妈接回来。是是。夫人，不好，老夫人不见了。是你，什么什么？荣、嗯、姐，你想干什么？你别乱来。苏向晚，如果不想这老太婆死在你面前的话，你就谁也不许惊动，乖乖听我指挥，否则。好，你不要伤害他。老板，赶紧去通知公安明白。我已经到了，你把我妈怎么样了？哼，一口一个妈叫的真情。不知道的还以为他是你亲妈，你少废话！把你身上所有的东西全部丢在原地，然后一个人走进来。唐姐，说句难听，你别把人放了。有什么事你冲我来，苏向晚。你还是真不怕死，木兰，你不是喜欢一个人生，你为什么要伤害他妈妈？顾云琛不识抬举，一而再，再而三的挑拨，我为什么还要为了他再降低我的姿态呢？对不起，夫天上你白月亮，孩子几个月了，成型没？天恭喜。你要干什么？我这不是好奇云琛的孩子长什么样吗？我有点可惜呀、啊，孩子还没成型就要被生挖出来，我也看不清他的长相。沈静然，你这个疯女人，你有什么事找我？你不要伤害我孩子！蠢货，你不会觉得如果我想杀你的话，还会看到孩子的面上网开一面吧？那你怎么放过云琛他妈妈？他那么信任你。把你当亲女儿一样，就是这么亲。亲妈，我呸！装模作样的死老太婆，她一听说你怀孕了，还不是跟我走往你这边拐？她有管过我的死活吗？这是个假不说的白眼狼！白眼狼，狗子，只要不把我跟云琛在一起的人都得死。我不会以为你这样子，是你跟谁？事到如今，我当然不会觉得云春他会跟我在一起，他也不配。他不想跟说。你、顾云春，还有他，你们加注在我身上的痛苦，我要一一还给我家人出手。你别着急，荣姐那么做肯定是靠命的。我怎么能不着急？荣姐她是个疯子，她什么事情都做得出。我们一定要尽快找到他。不是手机关机了，定位也查不到。定位？既然查不到向晚的定位，就传荣姐吧。去，好，我现在就去。哎，你快出去！哎，姐，妈，妈，别挣扎了，解不开的。竟然。你这这是干什么呀？你这是？你说呢？姐，你别伤害我妈，你有事冲我来。装模作样。姐，你放开我，我把你当成亲闺女，你就这样对待我？我之前怎么没看出来？你原来是个白眼狼。你说，顾云冲在你和苏向晚之间，为什么？你放过向晚，要杀要剐，你冲我来。
对不起你，把秋千顶进了这个女人耳边了，拿走了人多的损失，拿走你的。要抒情，要道歉，去地底下慢慢聊。嘿，你没招人进洞，你把火把我烧了吧你！你个做鬼，非我放过你！这么想死，那我马上就成全你。姐，我一直是不会放过你的。我都破罐子破摔了，我还怕什么呀？今天我就让所有人都看见顾云辰他妈和他老婆要被活活烧死才行。嗯，顾总找到容景然位置了，定位已经发给你了。顾总，您快打开手机看看，容景然烧死夫人。说什么？你们想谁先下去？我就是死了到地下眼这贫富家老头子，到时候容景然，我把你也带走。有骨气，那就从你开始吧。顾总，云晨，不愧是顾总，这么快就找到这里来。别过来，你要是敢过来，我就跟苏夏婉同归于尽。容景然，你想要什么，我都答应你。说。顾总，你以为我还会再相信你吗？你之前是怎么骗我？就连一天，一天你都不肯陪我。现在好了，我不在乎了，我就是要你加倍痛苦。刘景然，你跟顾云晨是傻子吗？你今天如果敢伤害我，他会让你承受千倍万倍。是呀，你倒是提醒我，只有活着的人才是最痛苦。顾总，咱们玩个游戏吧，这两个人之间杀一个，放一个，你选。顾景然，你说什么？云晨，你不要管我，你赶快救上婉，他肚子里有你的孩子呢，那可是顾家的第一个孙子。你说什么呢？妈妈，妈妈，救我！烦死了，闭嘴！<笑>快点把火把捡起来，在他们两个当中选一个，快点！我没那么多耐心了，快点选！啊，是，是你。看样子，在你妈和苏向婉之间，你选择了苏向婉吗？吴静然，别再执迷不悟了。你以为我还会信你吗？顾总，我要你们都死了！向总，向总，那一天，鳄鱼小霞来找人来伤害你。恶人报恩，谁下？骂到地下，去找你爸了、嗯。啊，妈，我，我，啊，你放心吧。我一定会跟向往。妈，你放心吧，我和云辰一定会好好的在云琛的争取下，苏云恒被判了十年。你来这儿是跟我炫耀的吗？我当初就不该生下你。事到如今，你还要把这一切的过错都怪在我身上？你有现在的下场，都是你的执迷不悟、咎由自取
，是又怎么样？你是我女儿，我是你妈，这是改变不了的。以后不会是，什么意思？我今天来看看，原本是想来看看你有没有反悔的心思，可现在看来，你丝毫都没有悔改之心，那我也就不用再客气了。这什么？我卖了苏家老宅，为了还你的债。我都卖了，我出去了，我住哪？苏家老，你是要逼死我吗？你把我赶出苏家的时候，有想过我吗？事到如今，你也该尝一尝一无所有、白手起家的日子了。好自为之。苏家老。你说的没错，他压根没有忏悔之心，所以你根本不需要自责，他不会做你妈妈。产检时间到了，走吧。夫人，你这伤刚好。就出来上班啊！打工是赚钱，旅游是花钱，我精得很。云琛给你的钱，你这辈子全家吃穿不愁了。这不，您快要生了吗？我得留在顾总身边。对不起。哎，夫人，怎么了？啊！哎，不行，糟了，要生了！来人，快来人！不知道啊，顾总，我我也没当过爹，没经验呢。不是，不是，他怎么？顾总，恭喜恭喜，恭喜平安。嘿、yeah! ，孩子，你这刚醒就问孩子，你不关心关心我？我陪你这么久，放我多小心。你还憔悴啊？我生完孩子，我不是应该最憔悴吗？孩子在保温箱里，很安全，你放心吧。辛苦了，妈。孩子的名字想好？想好了，孩子的名字就叫顾德白。不是吧，顾总，顾德白。这么草率，一点都不像顾医生女儿的名字。顾德白有什么不好？我想了一下啊，在经历了这么多事情之后，我才发现，其实故事、权力、财富跟地位都不重要，重要的人，就只有你跟顾德白，您才是我的女人。我知道，但是故事也不能没有。我们家顾德白啊，以后呢是要当顾氏集团的千金大小姐的，所以你一定不能破产。还有当我的好女人。那我要是破产了，是不是就不要我？那说不定还真是这样。那你要是破产了，那我……才能心窍。<笑>